周相家二女儿啊，对太子殿下可是痴情啊。这长姐刚刚过世，就这么迫不及待的想嫁给姐夫。哎，我怎么听说苏二小姐以前跟南川王有过婚约，后来跟一个什么男人私奔被抓包，还给退婚了？那可不是，不顾及半点姐妹情分呐、啊。只可惜了太子啊，生生给人当接盘侠。还是个小骚逼啊！真是好气、啊。殿下，是你吗？太子殿下，却有人如此大胆毁您婚宴，我等定捉他归案。为什么要嫁给他？你不是说过要嫁给我的吗？莫非那些话都不作数了？满心都是苏婉，放心，他不会碰你的。乖乖等着我过来接你。还有，新婚快乐，我的小新娘。是我姐姐临终前的遗愿，我不后悔。日后我定会好好照顾春儿，不负姐姐所托。好。影人，你我都清楚，妍儿如今是南传王的软肋。我让妍儿留在你身边，履行五年之约。这样，有他在，整个南传王军就是你稳固江山最坚硬的盾。倘若将来有什么变故，我想你也应该知道怎么做。
当你月薪之时，我已魂归九霄；生老病死乃人间常事，言而莫要伤怀。我久病难医，自知会有这一天，只是心中放不下成儿，他年纪尚小，还未认得我这个母亲。如今朝局动荡，太子侍卫，应人周旋其中已力不从心，难免照顾成儿不周。言儿。从小到大，姐姐未曾求过你什么，如今只求你一次。我走之后，替我照顾成儿，无需一生一世，只求你能给姐姐五年时间，护佑成儿长大，待她能读书写字，能唤声母亲。于我而言，便足够。言儿，临别人世之际，我有此愿，望你念在多年姐妹情。成全姐姐，苏婉，绝笔。宇文应人登基为帝的第五年，鲁国公联合誉王、陈王，发动政变，皇城危矣。信可送出去了。已少了信得过的公公，快马加鞭往南边送去了。只是娘娘，这信有用吗？芷兰，你走吧。那您呢？我已经做了最坏的打算，对得起自己，也对得起姐姐。娘娘，您与陛下的五年之约将近，您这又是何苦呢？雅儿。在宫中撑了这么久，是时候该离开了。朕的身体，朕也知道，只是成儿还小。倘若朕死了，你们母子二人势必应付不了他们宫外的人。他们想要这个皇位，想疯了。他们不会顾及什么嫡庶尊卑。倘若朕还活着，那么朕。还可以替你们拖上一些时日，让他们无暇顾及旁的。我们已是到绝境了，陛下。我已向南窗王发了求救信，他手里还有兵马。如果他……先杀出去七日了。七日。想必南川王并不会管这种闲事。皇宫杀了！皇宫杀了！婷儿，朕让人带你从侧门出去。还未来，咱们赶紧逃吧
韩宁公歹人尽数处置，娘娘和小皇子不必害怕。娘娘，多谢。切勿如此。是你。在下南川大将军楚离，奉南川王之命，前来救驾。南川王，他真的来了。哟。好热闹。好你个南川王，就是你毁了我所有的筹谋，我要杀了你！南川王宇文渊，前来救驾。誉王，臣王。竟敢逼宫谋反，臣帝帮皇兄都杀了如何？是是臣帝一时糊涂，还请皇兄饶命啊！请皇兄饶命啊！众人皆知，皇兄乃仁君，定不会狠心杀了我们这些忠心兄弟吧？是啊，皇兄，还记得咱们小时候经常一块玩呢。快点！哎，怎么如此不知礼数？皇上面前杀人多不好看，去，冰到死牢去！皇兄饶命了！皇兄饶命！皇兄饶命了！皇既然皇兄寿数不久。可写了遗诏，臣弟非常好奇，你是不是将这皇位传给了那个一出生就没了娘的皇子吧？他做的完吗？多谢。你就笃定我不要皇位是吗？你若要皇位，你大可在他们入城杀掉朕与皇子之后，拨乱反正，不更加名正言顺？宇文渊，你究竟想要什么？皇上真是越发有趣。但不久，臣弟不喜欢太有趣的人。皇兄，你当真不知道我要的是什么吗？娘娘放心，陛下一切安好。逼宫谋反之人已当场伏法，禁军伤损严重。现在宫内防卫已交由南川军接管。只是，怎么？娘娘，南川王也是宗亲皇脉，又手握重兵，眼下皇城已被他控制。陛下和皇子会不会有危险？南川王。可是住到宫里了，住的还是东宫正殿。那可是楚军该住的地方。他一向如此，喜欢的就拿过来，不问任何人。王爷此次救驾，金银珠宝一样不缺，你说皇帝会赏赐他什么呢？不会赏他个王妃吧？是我写信求他来的，今夜若不去找他，到了明日，便是另一回事了。他若发怒，危险的便是陛下和城王。这么快就有美人，想爬上他的床了。
皇后娘娘来了也不说话，倒是叫臣惶恐。素颜，倘若你对我还心存一丝喜欢，我愿为你抗了这生耻。宇文应人是太子，嫁给他，我便是太子妃；待他登基，我便是母仪天下的皇后。此乃我心之所向，求之不得。你既然不能给我想要的，便不要阻止我。心之所向，求之不得。我定要让你为今日决定后悔。我来感谢王爷，领兵护驾。谢王爷，顾念手足之情，叔侄之情。我替陛下和成儿特来感谢王爷，有王爷庇佑，定不会有人再来逼宫谋反。怎么了，娘娘？你心上不是百般哀求，万般应允吗？现在如此客套，是不作数了吗？只要王爷不伤害陛下跟成儿，信上一切，自当作数。作数。你穿这么多，这就是你的成衣吗？嗯。娘娘当真为了那个小野种？和宇文应人，什么都可以做。成儿是我儿子，不是什么野种。陛下乃一国之君，亦是王爷的亲堂兄，望王爷嘴下留情。哦，你儿子，娘娘当真厉害，入宫不到五年，却能生个七岁的儿子。啊，不如娘娘，你帮臣生个七岁的儿子吧。臣正好不喜欢婴孩啼闹，这样倒是省了很多麻烦的。啊、至于宇文应人，我非常好奇，他都病成那样了，你是怎么伺候他的？啊？你不说，我就亲自去问他。他若像你这般打不上来，我就割了他的舌头。你说，他要是没了舌头，还能当皇帝吗？这是私事，不说也是情理之中吧。私事。他要是知道你和别的男人在一起，还会跟你做那
些私事吗？你说，能不能再等等？娘娘，你是在跟我谈条件吗？答应你的，我自会应允。就算你想要我这条命，娘娘竟然死都不怕，还怕多伺候个什么？哭，娘娘。你自己拖，我一人看。若我帮你拖，总得叫外面那些浴血奋战的兄弟们一饱眼福吧？你说是吧？毕竟是娘娘您请他们来的，给点甜头不过分吧继续。去探亲，还要拖吗？王爷。这青春一片，我只不过可以，我就对着眼皮刻骨自心。王爷，里面发生什么事了吗？滚！一点一点着我去拿钱。是不是被这位娘娘给训了？不然怎么还冲楚将军发了火？哎，说到底还是南川好，谁也管不着。王爷啊，每天吃喝玩乐，心情多好呀、啊！哎，是啊。哎呀，站着站着吧。最初吻出的泪滴，在这孤寂辗转光阴。这次心存一片万劫，无药可医。我只对着眼皮与刻骨自心。我知你如结冰，溃败逃离，任由痛湮灭，爱的专属领地。算公平，也许我深入想念的腹地。世间难题，飘离，跌入回忆缝隙，颠倒日月四季，只为能找到你。万物被重新命名，相遇也被重新定义，在昼夜之间拥抱你。明明黯然生机，在无尽天空里。
，我紧紧牵着你，像久远的曾经。用早膳吗？叫人盯紧韩林沟。他每日做什么，去哪里，都告诉我。啊！王爷，这天底下美人这么多，虽然都比不上皇后娘娘，但是。人家都已经是陛下后宫了，我们虽护驾有功，没有必要抢吧？他本来就是我的。昨天是你第一个闯进后宫的。拿刀来，换把盾的。你竟敢对分王滥用酷刑，不露表亲，就当真一点不顾王法，不念名声吗？你怕是忘了，本王向来也没有什么好名声。真是该死，脏了我的手。陛下可是有话要说？阿渊说，他要你。陛下恕罪，都是妍儿的错。妍儿，你有何错之有呢？是血系让南川王来平定叛军。还是保护妃自己所出的孩子。燕儿，当初宣你入宫，没有经过你的同意，是朕的错。燕儿自幼生母早逝，又是庶出，在相府不受待见，如履薄冰，若不是得姐姐庇护，恐怕都活不到今日。姐姐她也是因为忧虑我才。太医说了，你的姐姐是因为身子底子不好。燕儿，你切莫将所有的过错揽在自己一人身上。你当初进宫。可也是自愿舍弃的。好了，时间差不多了，程儿要找你了。臣妾告退。陛下，汝国公之女叶如玉，近日进宫了。燕儿，倘若叶如玉为难你，陛下放心，臣妾应付得来。陛下，娘娘真是慧质兰心，从不让您操心。我倒希望，她能时不时刷刷性子。燕儿
，再过不了多久，这一切都会结束的。陈二想想今天吃什么？嗯，想想。如玉见过姐姐，芝兰啊，带成儿回旭阳宫。嗯。妹妹今日怎想着来我这寒宁宫了？这宫中简陋，比不上鲁国公为你特制的府邸舒服。姐姐还真是一如既往的伶牙俐齿，不过姐姐，如今除了这皇后之位，你还剩下什么呢？嗯，妹妹说的是，不过也够了。姐姐今日竟没有把我赶走，这份大度倒是让妹妹惶恐。怎么？你又做了什么对不起我的事吗？如果没有的话，不要总说这种模棱两可的话，显得低级。你，他怎么来了？这什么风啊？都把鲁国公的爱女吹到皇城里来了。南川王雄霸一方，手握南京重兵，若能拉拢他，日后大事可成。玉儿见过王爷。本王没记错的话，鲁国公现在应该和谋反的叛军一样，在宫外眼巴巴的看着朱红琉璃瓦吧。父亲派我来，自然是寻一位。能保鲁国公府永世荣华的明主，所以呢？如今局势动荡不安，各地藩王异动，都妄图争一争这权势。南川大军英勇善战，王爷用兵如神，而这宇文应人油尽灯枯，大势已去，天下新主非王爷莫属。但。若只靠南川大军，恐怕难以抵挡藩王群起而攻。那你们大可等本王的南川军与藩王开战，两败俱伤之后，坐收渔翁之利，岂不更好？夺得天下不算什么，能坐稳这天下，才算是真正的本事。那你的意思是，鲁国公愿意帮本王坐稳这龙椅，但只求保他们荣华富贵？天底下还有这等白送的好事啊！自然没有。我要做皇后。既然叶姑娘与王爷有要事相商，我就先走了。娘娘，你听到了吗？原来天底下的女人都一样。都想做皇后，王爷，别吓到姐姐了。王爷今日公务繁忙，我去给王爷端一盘桂花糕来。那就有劳娘娘了。
这是做什么？你不是想做皇后吗？怎么，后悔了？还有人呢。愿王爷此生能如同这桂花糕一样，喜乐、甜蜜。既是奉上，为何站在远处低眉垂首，不服贵之本王生前？莫非是看不起本王，觉得本王不懂得求人的做派，想敷衍了事？既是福贵。想来王爷的意思该是，让姐姐跪下，以膝为足，挪过来吧。玉儿说的对，既是求人，就应该有伏低做小的态度。本王如今坐着，娘娘你，就该跪下。怎么了，皇后娘娘？您这膝盖莫不是焊了铜皮铁骨，还是说，人上人坐太久？舌尖成了养人鼻息的玩物，连跪地求饶都忘了。王爷，他的眼神好恐怖啊！不过是一只笼中的红眼兔子，你怕什么？皇后娘娘，难道下跪都要人教吗？素颜。你已经不是母仪天下的一国之母，高高在上的金樽玉叶了请王爷品尝。